rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Reuters, 11 quan chức trong chính phủ và ngành quốc phòng của Ấn Độ và châu Âu cho hay đạn pháo do các nhà sản xuất vũ khí Ấn Độ bán đã được các khách hàng châu Âu chuyển hướng tới Ukraine và New Delhi đã không can thiệp để ngăn chặn thương vụ này, bất chấp sự phản đối từ Moscow. Theo các nguồn tin và dữ liệu hải quan, việc chuyển giao đạn dược để hỗ trợ ngành quốc phòng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đã diễn ra hơn một năm nay. Các quy định xuất khẩu vũ khí của Ấn Độ hạn chế việc sử dụng vũ khí đối với khách hàng đã khai báo. Những người có nguy cơ bị chấm dứt hoạt động mua bán trong tương lai nếu xảy ra việc chuyển nhượng trái phép. Ba quan chức Ấn Độ cho hay Điện Kremlin đã nêu ra vấn đề này ít nhất là hai lần, trong đó có một lần là trong cuộc họp hồi tháng 7 giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ấn Độ. Những thông tin chi tiết về việc chuyển nhượng đạn dược này được Reuters đưa tin đầu tiên. Các bộ ngoại giao và bộ quốc phòng của Nga và Ấn Độ vẫn chưa đưa ra phản hồi. Vào tháng 1 năm 2024, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randir Jaiswan phát biểu tại một hội nghị rằng Ấn Độ không gửi hay bán đạn pháo cho Ukraine. Hai nguồn tin thuộc chính phủ và hai nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhận định với Reuters rằng New Delhi sản xuất chỉ một lượng rất nhỏ đạn dược mà Ukraine sử dụng. Một quan chức ước tính số lượng này chỉ chiếm chưa tới 1% tổng số vũ khí Kiev nhập khẩu kể từ khi xung đột nổ ra. Trong số các nước châu Âu cung cấp đạn dược này của Ấn Độ cho Ukraine, có Italia và Cộng hòa Séc, quốc gia dẫn đầu sáng kiến hỗ trợ đạn pháo cho Ukraine từ ngoài EU, một quan chức cấp cao Ấn Độ và một quan chức Tây Ban Nha nói như vậy. Quan chức Ấn Độ này cho biết New Delhi đang theo dõi tình hình sẽ không có bất kỳ hành động nào bóp nghẹt nguồn cung cho châu Âu. Các bộ quốc phòng Ukraine, Italia, Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc đều chưa đưa ra phản hồi trước thông tin trên. New Delhi và Washington, nhà tài trợ chính cho Ukraine gần đây đã tăng cường hợp tác quốc phòng và ngoại giao trước sự nổi lên của Trung Quốc, quốc gia mà hai nước này đều coi là đối thủ chính. Ấn Độ cũng có quan hệ nồng ấm với Nga khi Moscow là nhà cung cấp vũ khí quan trọng cho New Delhi trong hàng thập kỷ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã từ chối tham gia vào các lệnh trừng phạt do phương Tây dẫn đầu để chống lại Nga. Hồ sơ hải quan có sẵn cho thấy, trong hai năm trước cuộc xung đột ở Ukraine, ba nhà sản xuất đạn dược lớn của Ấn Độ là Jantra Munitions India và Kalyani Strategic Systems chỉ xuất khẩu 2,8 triệu đô la Mỹ linh kiện đạn dược sang Italia và Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha và Slovenia, nơi các nhà thầu quốc phòng đã đầu tư mạnh vào chuỗi cung ứng cho Ukraine. Chuyên gia quốc phòng Ấn Độ tại Đại học Stanford, Arjan Trapore cho biết, Động thái mở rộng xuất khẩu vũ khí của New Delhi là một yếu tố chính dẫn đến việc chuyển giao vũ khí của nước này sang Ukraine. Nga, quốc gia cung cấp hơn 60% lượng vũ khí nhập khẩu của New Delhi là đối tác có giá trị đối với Ấn Độ. Vào tháng 7, Thủ tướng Modi đã chọn Moscow cho chuyến công du quốc tế song phương đầu tiên của mình kể từ khi đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Trong một cuộc họp khác trong tháng đó tại Kazakhstan giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaisanka, và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Lavrov đã gây sức ép với người đồng cấp của mình về việc Ukraine sử dụng đạn dược của Ấn Độ và phàn nàn rằng một số loại được sản xuất bởi các công ty nhà nước của New Delhi. Ông Walter Ludwig, một chuyên gia về an ninh Nam Á tại cao đẳng Hoàng gia London cho biết việc chuyển hướng một lượng đạn dược tương đối nhỏ sẽ có lợi về mặt địa chính trị cho New Delhi. Ông nói, nó cho phép Ấn Độ chứng minh với các đối tác ở phương Tây rằng họ không đứng về phía Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Moscow có ít ảnh hưởng tới các quyết định của New Delhi. Đức hiện đóng vai trò nhà viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine tại châu Âu. Tuy nhiên điều này có thể thay đổi khi Bộ trưởng Tài chính Đức hồi tháng 7 cho biết Berlin sẽ cắt giảm một nửa viện trợ trong tương lai cho Ukraine để thực hiện các ưu tiên chi tiêu khác. Tờ Politico của Mỹ đưa tin chính phủ Đức đã đưa ra chi tiết ngân sách sơ bộ năm 2025. Trong đó, viện trợ quân sự cho Ukraine dự kiến sẽ bị cắt giảm một nửa xuống chỉ còn 4 tỷ euro. Trong bối cảnh đó, Spigen đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hy vọng chính phủ liên bang sẽ phân bổ thêm kinh phí để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong chuyến thăm quân đội ở San Luis, Bộ trưởng Pistorius cho biết các cuộc đàm phán về việc tăng ngân sách hiện tại vào năm 2024 lên 7,5 tỷ euro cho Ukraine là đầy hứa hẹn và có thể sẽ kết thúc vào cuối tuần. Ông hé lộ 
Sau đó chúng ta sẽ nói về một số tiền đáng kể hàng trăm triệu euro. Số tiền này có thể được sử dụng để cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Kể từ hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 năm nay, ông Pistorius đã cảnh báo rằng hàng tỷ đô la Mỹ ngân sách trước đây dành cho hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Phần lớn đã được sử dụng hết và công khai kêu gọi tăng ngân sách cho năm nay. Bộ trưởng không muốn nêu chi tiết về việc chính phủ Đức sẽ phân bổ bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, theo Spigen, văn phòng của ông đang hy vọng có thêm gần nửa tỷ euro. Điều này ít nhất sẽ giúp cơ quan này có thể đặt mua các gói phụ tùng thay thế rất khẩn cấp. Nếu không có chúng, một số hệ thống vũ khí đã được Đức chuyển giao không thể tiếp tục sử dụng ở mặt trận. Được biết, Đức là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ vào năm 2024. Ngân sách của Berlin dành cho Kiev được đặt ở mức gần 7,5 tỷ euro. Mặc dù Đức dự kiến giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng ngân sách quốc phòng dự kiến cho năm 2025 của Berlin sẽ tăng 1,3 tỷ euro so với năm 2024. Con số này vẫn thấp hơn mức tăng 6 tỷ euro mà Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đề xuất. Ngoài hàng nghìn quả đạn pháo và xe bọc thép, chính phủ Đức còn hỗ trợ đáng kể cho phòng không và các hệ thống khác của quân đội Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đã thúc đẩy các nước khác làm theo, đặc biệt là về phòng không. Đức từng vấp phải chỉ trích bởi liên tục không đạt được mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng. Đức đặt mục tiêu thực hiện được yêu cầu của NATO vào năm 2025. Mới đây, Bộ Ngoại giao Anh đã triệu tập đại sứ Nga tại London, Andrei Kelin, để phản đối việc Moscow trục xuất các nhà ngoại giao của xứ sở sương mù hồi tuần trước. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ trên thông báo với đại sứ Andrei Kelin rằng quyết định của Nga bao gồm cả cáo buộc gián điệp là hoàn toàn vô căn cứ và trái ngược với công ước viên về quan hệ ngoại giao. Động thái trên diễn ra sau khi hồi tuần trước, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB tuyên bố Moscow đã thu hồi giấy phép của các nhà ngoại giao Anh vì nghi ngờ hoạt động gián điệp và đe dọa an ninh của Nga. Theo đó, 6 nhà ngoại giao Anh đã phải rời khỏi Moscow. Khi đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố quyết định của Nga là vì lo ngại hoạt động gián điệp và không liên quan bất kỳ nỗ lực nào nhằm cắt đứt quan hệ ngoại giao với Anh. London đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng đó là biện pháp trả đũa sau những động thái của phương Tây chống lại Nga. Ông James Nisei, giám đốc chương trình Nga và Á-Âu của Chatham House nói rõ ràng là mối quan hệ giữa Anh và Nga khó có thể tệ hơn được nữa. Tuy nhiên, chuyên gia James Nisei nhận định rằng hai cường quốc dường như đang tiến gần hơn đến việc cắt đứt quan hệ. Chuyên gia này cho biết, chúng ta vẫn chưa đến mức đó, nhưng với tôi, có vẻ như vương quốc Anh đã vào luôn ở một mức độ nào đó đã khiến Nga đặc biệt bực bội. Tờ báo Investia trích dẫn lời FSB cho biết các nhà ngoại giao Anh đã tuyển dụng thanh thiếu niên Nga tổ chức những hành động được cho là có tính chất khiêu khích và tổ chức các cuộc gặp tại nơi ở của đại sứ Anh tại Moscow với các nhân vật đối lập. Anh là một trong những nước ủng hộ lớn nhất về quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột giữa Kiev và Moscow ở nước này nổ ra từ tháng 2 năm 2022. Vào tháng 5 năm nay, Anh đã tuyên bố trục xuất tùy viên quốc phòng Nga vì tội gián điệp và tước bỏ tư cách cơ sở ngoại giao với một số tài sản của Moscow. London cũng áp đặt giới hạn 5 năm đối với một số nhà ngoại giao Nga, dẫn đến việc một số người bị buộc phải rời khỏi Anh. Theo tờ Izvestia của Nga, trong bối cảnh xung đột kéo dài với Nga, Ukraine đã nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia ở khu vực Mỹ Latin. Tuy nhiên, những nỗ lực này không đạt được kết quả như mong muốn. Theo đó, các cuộc đàm phán về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Ukraine, Mỹ Latin vốn do Argentina khởi xướng đã lắng xuống. Điều này phản ánh sự khó khăn của Kiev trong việc quyến rũ các quốc gia Mỹ Latin vào vòng ảnh hưởng của mình. Cuộc xung đột Ukraine, Nga không phải là ưu tiên của hầu hết các quốc gia trong khu vực Mỹ Latin. Đại sứ Nga tại Buenos Aires, ông Dmitry Feoktistov trong cuộc phỏng vấn với Izvestia đã khẳng định rằng cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, Selak, không có sự thống nhất về cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Feoktistov cho rằng các nước trong khu vực này đang đối mặt với những thách thức riêng, từ kinh tế đến xã hội và do đó không có đủ nguồn lực để tập trung vào các vấn đề quốc tế như cuộc chiến ở Ukraine. Đại sứ Feoktistov nhấn mạnh giải quyết những vấn đề nội bộ đòi hỏi sự tập trung nỗ lực và nguồn lực của các quốc gia này. Vì thế việc can dự vào cuộc xung đột Ukraine không phải là điều mà họ ưu tiên. 
Điều này lý giải vì sao các cuộc đàm phán về một hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và Mỹ Latin đã không đạt được tiến triển. Một số quốc gia, đặc biệt là Brazil, đã thể hiện sự quan tâm đến việc đưa ra các giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng họ vẫn chưa thực sự đẩy mạnh các hành động cụ thể để ủng hộ Kiev. Sự thiếu nhiệt tình từ các quốc gia chủ chốt như Argentina và Brazil càng làm giảm cơ hội của Ukraine trong việc nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khu vực này. Dù chính quyền Argentina dưới thời Tổng thống Javier Milei có lập trường thân phương Tây rõ ràng, Nga và Argentina vẫn duy trì mối quan hệ đối thoại tích cực. Ông Milei được biết đến với quan điểm chỉ trích Nga và ủng hộ mạnh mẽ phương Tây, lên nắm quyền với cam kết thắt chặt quan hệ với các nước phương Tây. Tuy nhiên điều này không ngăn cản sự tiếp tục của quan hệ thương mại giữa Argentina và Nga. Nga cũng vẫn duy trì các cơ chế hợp tác với Argentina thông qua Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Argentina về hợp tác thương mại kinh tế và khoa học kỹ thuật. Ủy ban này giúp hai nước tiếp tục quan hệ trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, năng lượng, giáo dục và công nghiệp. Mặc dù vậy, việc Ukraine không thành công trong thu hút sự ủng hộ từ khu vực Mỹ Latin phản ánh một thực tế rằng các nước trong khu vực này không muốn bị kéo vào cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow. Mỹ Latin từ lâu đã duy trì lập trường trung lập, ưu tiên giải quyết các vấn đề nội bộ hơn là tham gia vào các xung đột quốc tế. Ngoài ra, Ukraine cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Nga, một quốc gia đã có mối quan hệ lịch sử và kinh tế vững chắc với nhiều quốc gia Mỹ Latin. Dù Kiev đã nỗ lực để thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại với khu vực này, họ vẫn chưa thể đạt được kết quả như mong đợi. Nga, thông qua các cơ chế hợp tác hiện có, đã giữ vững được vị thế của mình trong khu vực. RIA Novosti vừa qua đưa tin khẩu đội hệ thống tên lửa phòng không đa chức năng Buk M2 của nhóm quân Donetsk đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự và một máy bay chiến đấu của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnieper, vùng Kherson. Thông tin về loại máy bay và trực thăng của Ukraine bị bắn hạ đang được lực lượng Nga xác minh. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu của Ukraine gồm 2 chiếc Su-27 và 1 chiếc MiG-29 chỉ trong một ngày. Bắc M2 do Nga phát triển là một trong những hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung hiện đại nhất thế giới. Hệ thống phòng không sử dụng tên lửa nhiên liệu rắn 9M317, chiều dài 5,5m, xài cánh 860mm, trọng lượng 710kg và có thể mang đầu đạn nổ phân mảnh nặng tới 70kg. Được biết, 9M317 có thể tiêu diệt tên lửa đạn đạo chiến thuật trong phạm vi 20km, tên lửa hành trình ở độ cao 100m và phạm vi 20km. Đồng thời nó cũng có thể tấn công các mục tiêu khí động học với tốc độ tối đa 830 m một giây bay ở độ cao từ 15cm đến 25km và trong phạm vi từ 3km đến 45km. Từ đầu tháng 8, Nga đã đưa Buk M2 áp sát tiền tuyến ở Ukraine để tìm cách loại bỏ F-16. Thời điểm đó, phong trào ATES, nhóm phản kháng hoạt động trên bán đảo Crimea cho hay Nga đã triển khai hệ thống phòng không Buk M2 ở Volnovakha, thuộc khu vực Donetsk để săn lùng tiêm kích F-16. Nhóm này đăng tải trên Telegram hình ảnh về hệ thống phòng thủ của Nga kèm tọa độ 47,5337224, 37,205-2414. Phong trào ATES cho hay, có vẻ như máy bay chiến đấu F-16 vừa đến đã buộc đối phương phải triển khai thêm hệ thống phòng không gần tiền tuyến hơn. Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung bấc được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay, tên lửa hành trình và trực thăng. Phiên bản mới nhất, bấc M12 ước tính có giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ.